Toto video je venované téme, ktorá je staršia ako ktorýkoľvek videorecept, pretože dnes bude reč o fazulovej polievke. Tu si môžeme pripraviť na mnoho spôsobov, použiť najrôznejšie druhy a odrody fazúl a zmiešať ich s čímkoľvek a neraz výsledok chutí ako obyčajná konzerva fazule v nepodarenom kečupe. No a práve tomu sa dnes chceme vyhnúť. Pripravíme si poctivú fazulovicu, ktoré pomôžu ešte aj tri druhy byliniek, pasírované paradajky a k tomu všetkému si pripravíme aj lahučké krutóny. Poďme na to. Bielu fazulu namočíme aspoň na 8 hodín do vody, najlepšie cez noc, deň pred prípravou samotnej polievky. Potom prepláchneme, zalejeme 2 litrami vody a privedieme do varu. Pozbierame počiatočnú penu a pod pokrievkou pomaly varíme 1 hodinu. V hĺbšom hrnci rozpustíme maslo. 7 minút na ňom opekáme najemno pokrajanú cibuľu. Použil som kombináciu bielej a červenej cibule. Pridáme posekaný cesnak, vedvičku rozmarínu a miešame ďalšie 2 minúty. Pridáme nadrobno pokrajaný zeler aj mrkvu a za občasného miešania opekáme 5 minút. Dochutíme soľou, sušeným oreganom, mletou paprikou, kryštálovým cukrom, mletým čiernym korením a obsah hrnca dôkladne premiešame. Podlejeme suchým bielým vínom a po pár minútach, keď sa tekutina zredukuje, pridáme do hrnca aj scedenú fazuľu. Na záver prilejeme pasírované paradajky a 800 ml fazulového vývaru. Varíme 30 minút na miernom plameni a pod pokrievkou. Po dovarení vyberieme z hrnca rozmarín a pridáme štedrú dávku posekaného kôpru. Premiešame, dochutíme solou podľa potreby a polievku už ďalej nevaríme. Pred servírovaním necháme ešte aspoň štvrť hodinu postať. Toastový chlieb pokrajame na kocky, zmiešame s posekanou petržanovou hňaťou a na sucho opečieme 5 minút v panvici s nelepivým povrchom. Krutóny vložíme priamo do porcie polievky, pridáme lyžicu kyslé smotany, čerstvý kôpor a pokvapkáme olivovým olejom. Okrem krutónov, smotany a byliniek skúste použiť do polievky napríklad aj kus grillovaného ovčieho či kozieho syra, prípadne opečenú cuketu s balzamikom. A namiesto fazulovej vody prilejte svoj obľúbený vývar, kuď bude ešte intenzívnejšia. Všetky použité suroviny aj s receptom hľadajte opäť dole pod videom. Dúfam, že fazulová polievka v tejto verzii vám zachutí a budete ju variť pravidelne. Z kuchyňou Lidla vás radi inšpirujeme aj pri ďalších videoreceptoch.